Bordoka, normalne miasteczko turystyczne nad oceanem, ale jest jedna specyficzna rzecz w tym miasteczku. Jeżeli byśmy tutaj poczekali dłużej, to zobaczylibyście, że żadne ze świateł w tych hotelach się nie zapali. To dlatego, że to miasto nazywa się Baja de Caracas i to miasto również ucierpiało podczas trzęsienia ziemi. Żaden z tych hoteli, które tam widzicie, nie jest dostępny dla turystów. Stoją, ale każdy z nich jest do wyburzenia. To miejsce, w którym ja się teraz znajduję, nazywa się San Vicente. I w tej miejscowości, szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, jeżeli za kilka albo kilkanaście lat wybudowaliby tutaj jakąś kapliczkę albo kościół, bo to miasteczko, jako jedyne w całej okolicy, nie ucierpiało podczas trzęsienia ziemi, co jest w zasadzie czymś niesamowitym, bo tam baja de Caracas w przeciwną stronę kanoa, a sam Vicente nie. Wczoraj w obozie wolontariuszy miałem do wykonania najcięższą pracę do tej pory. Musiałem przygotować kolację dla wszystkich wolontariuszy, czyli w sumie dla jakichś 7-8 osób. To było naprawdę najtrudniejsze zadanie, bo nienawidzę, po prostu nienawidzę gotować. Po prostu to jest coś nie dla mnie. Jedyne składniki jakie mamy do naszej dyspozycji w kuchni wolontariuszy to ryż, fasola, trochę warzyw surowych. Tyle. Danie, które przygotowałem, to był ryż z marchewką i ananasami i cukrem. Podziwiam pozostałych wolontariuszy. Nie wiem, czy po prostu są tacy mili dla mnie, czy byli tak strasznie zdeterminowani, ale zjedli wszystko. Na szczęście ta syzyfowa praca już za mną i już więcej nie będzie mi dane gotować. Myślę też, że nikt z nich nie chciałby, żebym gotował ponownie. Niesamowite. Strasznie nudna jest ta kanoła, tak naprawdę powiem wam. Poza tym faktem, że robię tutaj wolontariat, to zanudziłbym się na śmierć, ale jest jedna rzecz, która jest niesamowita w tym miejscu a są to zachody słońca i każdego dnia zachód słońca tutaj wygląda inaczej o Boże, po prostu musicie to zobaczyć, no zwariować można, zwariować można No i Polska zbliża się koniec mojego wolontariatu, koniec Ekwadoru, koniec mojej przygody z kanoa, z trzęsieniem ziemi i koniec daily vlogowania, czyli koniec tego co robiłem przez ostatnich 8, 9, 10 dni. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak to lajkujcie, jeżeli nie, no to przez dłuższy czas na pewno daily vlogowania nie będzie, ale obiecuję Wam, że będę robił kolejne filmiki z ciekawych miejsc, które odwiedzę. W najbliższych dniach Peru, z czego się bardzo cieszę, bo wracam do Peru po po praktycznie roku. Peru było moim pierwszym przystankiem w Ameryce Łacińskiej. No i chcę też zakończyć swoją tegoroczną przygodę odwiedzeniem właśnie Peru, Limy i moich przyjaciół, których tam spotkałem. A zaraz po Peru Polska. Wracam na święta. Wracam na święta. W grudniu będę w Polsce. E, także mam nadzieję, że z wieloma z Was zobaczę. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić kilka spotkań. Jeżeli ktoś by chciał posłuchać historii z Ameryki Łacińskiej, pogadać ze mną, przybić piątkę, to serdecznie zapraszam. Na pewno jedno spotkanie odbędzie się w bibliotece na ulicy Królewskiej. Może dwa kolejne spotkania uda mi się zorganizować. Jeżeli tak, to będzie info na Facebooku Antoni and America Latina. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.